Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sobat Oto Pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan tiga motor sekaligus di di mana ketiga-tiganya ini merupakan varian CPS ISS Shop. Ada perbedaannya apa saja tentang ketiga motor ini antara lain yaitu New Honda Vario 125, New Honda Vario 160 dan New Honda BCX 160. Sebelum ke videonya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob. Dan bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya, baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, saya sertakan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi. Sedangkan bagi teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru Khususnya untuk daerah ketanggungan Brebes dan sekitarnya Teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar Tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya sob Oke ketiganya ini merupakan tipe yang CPS ISS ya Dimana untuk dari tipe CPS ISS merupakan untuk CPS nya yaitu Combi Brake System Sedangkan untuk dari ISS adalah Edling Stop System Shop Dimana ketiganya ini mempunyai fitur tersebut Shop Untuk ketiganya ini tentunya memiliki harga yang berbeda-beda ya Kita ke PCX dulu Untuk dari PCX yang tipe CPS ini dibanderol dengan harga Rp32.270.000 Sedangkan untuk yang Vario 160 tipe CBS itu dibanderol dengan harga Rp26.940.000. Sedangkan untuk yang New Honda Vario 125 yang tipe CBS ISS ini dibanderol dengan harga Rp25.300.000. Berarti untuk yang paling mahal ada di PCX 160 tipe CBS Shop. Sedangkan untuk dari rentang harga dari Honda Vario 160 tipe CPS ke PCI itu berkisar sangat tinggi ya di kurang lebih dari 32 ke 26 ya berarti kurang lebih di angka 5 jutaan Sedangkan untuk dari New Honda Vario 125 tipe CPS CSS dengan New Honda Vario 160 tipe CPS itu dibanderol kurang lebihnya satu jutaan sob. Nah saya jelaskan dulu untuk dari tipe CPS ya. CPS itu merupakan kombi brake system yang disematkan pada ketiga motor ini yaitu di sistem pengeremannya sob. Jadi bila mana teman-teman menarik tuas rem pada bagian sebelah kiri maka rem depan dan belakang akan ikut mengerem sob. Ya, itu berlaku untuk daer untuk eh, Vario 125, Vario 160 dan PCX 160. Sedangkan yang berikutnya adalah sistem ISS atau Idling Stop System. Dari Idling Stop System ini merupakan tombol yang ada di sini ya. Ini bila mana diaktifkan Terus mesin posisi sudah panas, motor dalam keadaan berhenti, maka mesin itu akan mati dengan sendirinya. Untuk menjalankannya lagi tidak perlu memencet start, tetapi tinggal ditarik tuas tuas gasnya saja ya sob. Maka mesin akan langsung berjalan atau motor akan langsung jalan. Dan persamaannya lagi di ketiga motor ini merupakan adanya teknologi smart key system atau keyless shop untuk dari new honda vario 125 yang tipe cbs ISS, ini sudah dibekali keyless sedangkan untuk dari new honda vario 160 yang tipe cbs ISS juga itu sudah dibekali keyless sedangkan untuk yang new pcx 160 tipe cbs ISS juga juga sama sudah dibekali keyless shop nah di sini untuk perbedaannya yang pertama adalah dari segi dimensinya ya dimana ketiganya ini mempunyai dimensi yang sangat berbeda yang paling besar dimensinya ada di New PCX 160 sob kita lihat dari bodinya juga sudah terlihat bahwa di sini 
dari bodi tinggi, besar, dan lebarnya juga berbeda ya. Kita bisa lihat di sini dari PCI, PCI 160 itu yang paling besar, terus di tengah-tengahnya ada Vario 160, terus yang paling kecil ada di Vario 125. Begitupun juga pada bagian kaki-kakinya sob. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kaki-kakinya dari New Honda Vario 125 ini memang sudah lebih besar daripada Vario 125 yang terdahulu. Untuk dari ukuran banyak itu ada di 90 per 80 diameter ring 14. Sedangkan untuk dari New Honda Vario 160 itu ada di ukuran ban 100 per 80 dengan diameter ring 14 sob. Sedangkan untuk PCI di sini menggunakan ukuran 110 per 70 dengan diameter ring 14. Jadi ketiganya ini merupakan uh, di samping dimensinya berbeda juga untuk dari kaki-kakinya juga berbeda sob. Nah, cuman untuk dari pengeremannya ini yang lebih kekinian modelnya itu ada di New Vario 125 ya dimana untuk dari disc brake pada bagian depan sudah menggunakan disc brake model wave sedangkan untuk yang New Vario 160 disc brake biasa dan PCI disc brake biasa cuman untuk kalipernya ini lebih banyak di New PCI 160 shop dimana dari New PCI 160 mempunyai tiga kaliper Sedangkan untuk PC eh, Vario 160 dan Vario 125 itu menggunakan satu kaliper bermerek Topi Cosok. Geser ke lampu pada bagian pencahayaannya. Ketiganya ini sudah menggunakan lampu full LED ya, baik dari New Vario 125, 160 dan PCX 160 sudah menggunakan LED baik dari lampu sen, DLR maupun lampu pencahayaan utamanya. Sedangkan untuk lampu pada bagian belakangnya pun sama saja ya. Di sini ketiganya sudah menggunakan lampu LED baik dari lampu rem maupun lampu senya. Cuman yang berbeda di sini kalau Honda Vario 160 ini terdapat tongolan. Tongolan ini lampu yang menerangi plat nomor ya. Sedangkan Vario 160 juga ada, cuman untuk PCI itu tidak ada karena menyatu langsung pada bagian lampu remnya sob. Dan persamaan yang berikutnya yaitu ada di power charger atau power outlet, di mana untuk dari Vario 125 yang tipe CPSCSS ini juga, juga sudah dilengkapi power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB shop. Nah, sedangkan untuk dari Vario 160 ini juga sama, sudah menggunakan power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB ya. Ini, nah, nah kelihatan ya, bentar shop. Nah, ini ya shop ya. Sedangkan untuk dari PCI juga sama, ini sudah menggunakan power charger atau power outlet yang menggunakan USB juga sob. Nah di sini sob, kalau PCI di sini sob, bentar. Nah ini ya. Dan untuk dari panel meternya, ini ketiganya juga sudah menggunakan panel meter atau speedometer yang menggunakan digital ya. Ini untuk New Honda Vario 125 dan ini untuk New Honda Vario 160. Ini kalau yang Vario 125 dan 160 sama sob untuk dimensinya, untuk digital panel panel meternya, terus untuk indikator-indikatornya itu sama ya. Bentuknya juga sama, nggak jauh beda, sama persis. Dan untuk dari PCX 160 seperti ini untuk digital panel meternya. Nah, untuk yang PCX 160 memang di sini terlihat lebih besar ya, karena mengukur e, bodinya juga lebih besar, maka dari panel meternya ini pun juga lebih besar sob. Nah, di ketiganya ini yang paling sangat berbeda yaitu adalah di mesinnya ya. Sedangkan untuk mesin dari New Honda Vario 125 ini tentunya menggunakan mesin 125 cc. Mesinnya ini masih mesin ISP PGM FI ya dan berpendingin radiator atau air. Sedangkan untuk 
Vario 160 itu mesinnya sudah sedikit lebih baru sentuhannya yaitu mesin ESP Plus PGM FI juga dengan CC tentunya 160 dan berpendingin air juga atau radiator nah untuk dari PGX itu mesinnya sama dengan New Honda Vario 160 sama persis bedanya kalau PGX dan Vario 160 ada di desain bodinya sob kalian pilih mana nih semakin bingung kan dari New Honda Vario 125, 160 atau PCX. Tentukan pilihan kalian. Di sini semuanya itu menggunakan sama-sama teknologi CBS ISS. Jadi tergantung dari teman-teman uh, menginginkan yang mana atau kebutuhannya apa nih. Ya. Tidak usah bingung-bingung sob, karena semuanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam